तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मत देने का अधिकार वोट देने का अधिकार डेमोक्रेसी का जन्म जब हुआ तो उसी के साथ इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई ऑटोमेटिकली और जब डेमोक्रेसी है इलेक्शन है तो मताधिकार भी है यह अलग बात है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज इन डिफरेंट मैनर्स इन डिफरेंट वेज टू देयर सिटीजन्स अलग अलग देशों की सरकारों ने संविधानिक तौर पर मत देने का अधिकार अलग अलग तरीके से अपने नागरिकों को दिया वेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट एंड बिकम अ रिपब्लिक ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड और हमारे संविधान में इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स का प्रोविजन किया गया इस संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को एक राइट right दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू वोट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है संविधान ने हम लोगों को दिया है तो संविधानिक अधिकार है हमारा ये अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right क्या होता है भाई ऑल द राइट्स which have been conferred to the citizens of india and enshrined in the constitution of india but are not under the domain of part 3 of the constitution of india are called constitutional rights wo sabhi adhikar jo bharat ke samvidhan ne bharat ke nagrikon ko दिए हैं लेकिन इन अधिकारों को संविधान के तीसरे भाग में नहीं रखा गया है तो इनको हम कहते हैं संविधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अब यह तीसरे भाग में क्या है भाई तीसरे भाग में पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं मूल अधिकार हमारे दिए हुए हैं अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तीन बातें हैं इसमें यूनिवर्सल पहली बात तो यूनिवर्सल का यहां पर मतलब है टू एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड दैट इज कास्ट क्रीड लैंग्वेज रीजन रिलीजन एंड सेक्स एडल्ट एडल्ट का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनली एडल्ट अर्लियर इन आवर कंट्री इट वॉज ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज बट अंडर दिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट नाइनटीन एटी नाइन इट वॉज ब्रॉट डाउन टू एटीन ईयर्स ऑफ एज फ्रेंचाइज दैट इज ऑफकोर्स राइट टू वोट सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज right to vote to all the constitutionally adult citizens of india without any discrimination on any ground bharat ke sabhi nagrikon ko jinhone sanvidhanik taur par vyaskata prapt kar li hai yani 18 saal ki umr ke niche ke nahi hai मत देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के ऑन थर्टीन दिसंबर 1988, श्री बी शंकरानंद मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेस इंट्रोड्यूस्ड द बिल टू रिड्यूस द एज फॉर सिटीजन्स टू हैव राइट टू वोट 
Article number 326 in the Constitution of India was amended and the voting age was brought down from 21 years of age to 18 years of age for electing the representatives in the Lok Sabha and assemblies, Vidhan Sabhas. This amendment, I mean amendment number 61, that is related to article number 326, was brought under the process given in article number 368. We must remember it was 28 March 1989 when 61st amendment in the constitution of India was assented by the president of India and commenced. Lagu kar diya gaya. Ab agar hum aise puche, aise kahe, ki India mein voting right paane ke liye, universal adult franchise paane ke liye, kya kya qualifications hai aur kya kya disqualifications hai, to kya jawab hooga? Sab se pahle hum log baat ye karte hai, ki humare desh mein, India mein, what are the qualifications to get right to vote? To become a registered voter in India, there are two qualifications. Number one, must be a citizen of India. Number two, must have attained 18 years of age. But there are two disqualifications also to become a registered voter in our country. And these two disqualifications are, number one, must not be of unsound mind and number two, must not have been declared a bankrupt by a competent court. Can you name the first country in the world to grant universal adult franchise to its citizens? The answer is New Zealand. In 1893, New Zealand became the first country in the world to grant universal adult franchise to its citizens and that also without any discrimination on any ground. I am giving here a list of the countries and the year in which they gave, they granted universal adult franchise to their citizens. I hope all of you have understood the topic universal adult franchise and now you will not be having any confusion regarding it, especially the qualifications and the disqualifications and above all when and how the voting age limit was reduced in our country. God bless you all. Please do take care of your health and studies.